ゼノブレイドクロス、はい、あの Wii U で出たんですよねで任天堂が発売してるんですけどあのモノリスソフトっていう会社が作ってでこのモノリスソフトがモノリスソフトっていうのはもともとスクエアにいた人たちが起こした会社なんですスクエアエニクスになる前のスクエア、はい、ゼノギアスを作ったチームーゼノギアスはあのこれは当時のスクエアのえー、ゲーム RPG をよく遊んでた人だったらもうほぼ名前を聞いたことがあるみたいな感じな、うん、いわゆるねかなりのハード SF なんですよ、うん、でこのゼノギアシリーズを作ったチームがあのガスクエア辞めてでモノイスソフトっていう立ち上げてでナムコの子会社だったんです、うん、になったんですよねでそれでゼノサーガっていういわゆるゼノギアスと世界観をベースは会社違うんでね同じとは、ね公言はできませんけど世界観としてはあの共通してる風に見える、うん、ゼノサーガシリーズっていうのを3まで出して、うん、でこれがあの、えー、ストーリーはともかくストーリーはそこそこ評価されてたんですけどゲームとしてはあのクソゲーっていう<笑><笑>でそれ以上にあの「邪神モッコス」っていう<笑>「コスモス」っていうメイ,ン、えー、メインヒロインのようなロボットの女性型ロボットがあるんですけど、はい、それのフィギュアが。あの特典でついてきたんですね当時発売特典で、はい、それの出来がとてつもなくて、えー、<笑>なんかねあのファンの間で邪神って言われてるんです、えー、<笑>こ,れこれコスモスじゃねえと邪神モッコス様だと、えー、<笑>っていうそういうような扱いが受けてあれいろんな意味で伝説の,あのゲームがあるんですけど、えー、でそのモノリスソフトが、まあ、ゼノサーガーの失敗とともにぶっちゃけ売りに出されたんです何も、えー、か手放すことにしたんです、はい、完全子会社だったんですけどでそれを買い取ったのが任天堂なんです。で任天堂があのモノリスソフトを完全子会社として買って、はい、あ今画像出しましたね。<笑>これググった方がいいです。えこれあの皆さんググった方がいいです。あのジャシンモッコスはあの知る人と知るあのこれぜひあのご覧になってください。<笑>ジャシンモッコスで出会う即出てきますね。<笑>でこういうのをいろいろやらかしたモノリスソフトが任天堂の子会社になってで任天堂はもういわゆるあの自分たちでゲームハードを出して、うん、で自分たちでソフトを出してっていうサイクルで、うん、あのそういうビジネスモデルでやってる会社ですけどもあの苦手な分野ってやっぱあるんですよね、はい、だからあの本当にゲームを作るのが得意な会社なので、うん、あのいわゆる RPG とかあのちょっと中二病入ってるようなあのオタク心を刺激するものを作るのは苦手なんですよ任天堂ってそれよりもあの面白いゲームを作っちゃうんで、うん、物語とか,なんかそういったあの世界観とかなんかその、えー、オタク心みたいなのを刺激するっていうようなのを作るのはちょっと苦手なんですよね、はい、唯一「ゼルダの伝説」がちょっとそれに近いかなみたいな感じのポジションでもあるんですけど、はい、で、えー、いわゆる DS とか Wii とかの時代にそういった弱点をこう克服しようっていう動きがいろいろあって、うん、自分たちの,その子会社をで作ってもらったりとかあとはあの。他の会社が開発会社から企画を募って、うん、そこで任天堂がお金を出して、はい、ゲームを作ってもらったりとか、はい、そういうふうな動きをかなり活発にやってたんですよね、うん、あの実際その当時あの DS とか Wii とかで任天堂自体の売り上げはもう下がってましたけどあのいわゆる水曜日型ゲーム機が携帯ゲーム機に切り替わって、はい、でその携帯ゲーム機が携帯電話に切り替わるっていうことが起こり始めてた時期なので。はいあのゲームっていうものをその家庭用ゲームっていうものをニンテンドーとしてはこうやっぱしビジネスの柱にしてましたから、はいまあ、それを維持するというかそれをより拡大させるっていうところはいろいろこう試行錯誤はやっぱしてたみたいでその中でそのモノリスソフトってニンテンドーは絶対作らないようなゲームを得意とする会社を子会社か子会社として迎え入れてでゲームを作ってもらいましょう,うでその中で生まれたのが「ゼノブレイド」っていうゲームなんです。でこれははあの出た当時はあの最初はみんなあんまり期待してなかったんです、うん、ただ任天堂が出す RPG っていうことで、はい、あの代表的なのはポケモンがありますけど、うん、あれはあのロールプレイングゲームというよりもポケモンを集めて対戦させるツールとしての方の側面がやっぱ強いので、うん、あれもポケモンというジャンルですから,、うん、だからいわゆるあのロールプレイングゲームとして、まあ、マザーシリーズとかありますけどやっぱあれも偏ってますよね。うんいわゆるこう一般的というか、うん、なんかファンタジー世界のなんか剣と魔法みたいな雰囲気の RPG っていうので任天堂が出しますと、うん、最初は「モナド」っていうタイトルだったんですけど、うん、で,で「ゼノブレイド」で作ってるのはそのゼノギアスとかゼノサーガーを作ったモノリスソフトが作ってるっていうのはもう分かってますから、うん、それが「ゼノブレイド」って名前になったんです、うん、あれゼノシリーズがまさか B で復活かみたいな感じで、うん、あの一部のファンはあのこう注目してたんです、うんでゲームが出て遊んでみて
とてつもない衝撃を受けたんですみんな。今まで、RPG、で RPG あのー絶対やらなかったことを平気でやってのけてしまってたのね、うん、え基本見えるところに全部行けてしまうんですよ普通にでっかい滝があります、えー、崖に橋がかかってます、はい、今までの RPG この橋を渡るだけですよね,そうですねあくまで背景じゃないですか、はい、ディズニーブレイトは飛び降りれるんです、えー、普通にで滝のそばまで泳いで行けるんですよ、えー、っていう風なのがあの当たり前のように入っててみんなあれって何このゲームな<笑>えこえこれえ本当にみたいな今までこんな当たり前のようにやってるけどとんでもないぞこのゲームっていうふうになったんですで単純に面白いんですよね、はい、でストーリーもすっごい王道で、うん、あのいわゆるジュブナイルってやつですね少年少女が出会って、うん、でそれであのこう巨大な敵と戦うみたいな、うん、でそこにこういろんなドラマがあ、うん、あのやり取りがあってドラマがあってみたいなでいろんなフィールドがあってで RPG でこう,こういうふうに遊べたらいいよねっていうのがもうど全部プレイに全部入っちゃったんですよその当時みんながこう思い描いてたロールプレイングゲームってこうなったらいいよねああなったらいいよねこういうのできたらいいよねみたいなのがなんかね全部入っちゃったんです探索するあのいわゆるこれはまあ人それぞれね RPG の良さみたいなあのはあの人それぞれやっぱありますけどいわゆるあの RPG の冒険っていうものがあの探索っていう風なのに近い人はものすごいハマるんですよ。当時のあの B はまあネットに繋いでみんなでこのソフトが良かったって評価できるんですよね。でそれでおすすめソフトみたいな感じでランキングで確認できたんですけど、あのぶっちぎりで1位だったんですズノブレード。あのまあゴールドランクシルバーでマリオとかですらシルバーですからね。良くて。でそれをさらに上回る。もう遊んだ人がもう絶賛するっていう、まあ、ゲームになっててでこれの「ゼノブレードが」が Wii で登場してで Wii U が発売されてでその Wii U で「あのゼノブレードの続編というか「そのゼノブレードを作ったモノリスソフトの最新作として発表されたのが「ゼノブレードクロス」だったんです、うん、でいわゆるは惑星ミラーっていうあの、まあ、星に不時着した、まあ、主人公たちがロボットに乗って。<笑>ドールっていうロボットに乗って、うん、で惑星探索の冒険に出るだからもうドストライクなんですよ私なんか<笑>で最初の,あのいわゆる PV ですよね処方としてこう公開された時の衝撃はすごかったですねそれで一発目と二回目のやつが特に二回目のやつが特にすごいんですけどで一発目のやつもあのもうそのこのシーンだけでああもう買うの決定っていうふうなういわゆるこうフィールドのところに道路がポンと置いてあるんです、はい、であのロボットに乗れるゲームって、まあ、あるんですけど普通に行ってであの「丸ボタンを押しました」とかなったら一回画面が暗転してロボット操作モードみたいなのに切り替わってガションガションで動くみたいなが普通なんですよね、うん、もうそのままシームレスいわゆるロード時間なくそのまんま乗り込んで飛び立つっていう、うん、そういうシーンがあの PV で紹介されてもうあこ,のこれだけであもうこれだけでこのゲーム変えるなみたいな。うん、で最初の処方が出てから大体2年後くらいですよ、うん、発売されたの。で、あの発ちょうどゴールデンウィーク直前ですよね、発売されて、ゴールデンウィークはもうこれで遊ぶぜっていう感じで買って、で、フィールドがね、本当に素晴らしかったんです。でも、総合的にクソゲーなんです。<笑><笑><笑>これね、遊んでてね、なんかいちいちストレスに感じるような、ゼノブレードのすごいところは、あの死んでもすぐ生き返るんですよ。はい、でいわゆるあの道具がないんです、うん、ゼノブレードのすごいところはいわアイテムがないんですよ、うん、存在しないんですあのこうダメージを食らったんで薬草とかっていう、はい、そういうふうなことを一切排除してあるんですよで戦闘が終わるとその場で全回復するんです、はい、なんでとかじゃないんですもうそういうもんなんですそれで遊ぶっていうゲームなんですよねでとにかく遊ぶ人間がストレスに感じないようなゲームデザインになっててでそれも一つ大きな評価の高さにつながってたんですけどゼノブレードクロスはあのそこもあ,のある程度ちゃんとあるんですけども全くそこが配慮されてない部分も多々あってなんかねなんかねいちいち面倒くさいゲームになっちゃったんですよあの惑星ミラーそのものはすごい出来なんです素晴らしいフィールドなんです駆けずり回ってても楽しくてしょうがないうもう大興奮なんですけどでもこうメインストーリーの進め方とか細かいところが<笑>悪いところ出てるんですね。モノリスソフトの<笑>。いわゆるあのいろんな相手武器を手に入れて、うん、でその武器にいろんななんかちょっと、えー、攻撃力プラスいくつとか、うん、なんか、えー、いわゆる MP っていうか TP っていうのが追加されるみたいな、うん、そういうデバイスみたいなのが来てたりするんですけど、でそれのすごくいいやつをこういわゆる
敵を倒して手に入れてみたいなあのコレクションで集めるみたいなそういうゲーム性を持ってるんですけどあので種類別でいわゆるソート機能ってやつですね、うん、種類別で振り分けたりとか並べ直しみたいなのがあのやる機能があるんですこれのソート機能がポンコツなんですよ。うんあの一括ソートがちょっとやりにくいとかあの全部の武器でソートしちゃうとか欲しい武器で使わない武器がブワーッ溜まってて欲しい武器がすごい下の方にあるとか,かそういうふうなソート機能がすごいあのうまくいってなかったりとかあとはあのフィールドスキルっていうのがあってであの惑星探査っていうゲーム性ですからあのプローブっていうデータプローブっていうのを各地にあのこういいポイントがあるんでそこに行ってぶっ刺してくれと。でぶっ刺したらその周りのマップの情報が手に入ってこんな敵がいますよとかこんなあのアイテムが拾えますよとかそういった情報が手に入るでそれをこう進めて惑星探索を広げていくっていう、まあ、そういう全体の,ものゲームがあるんですけどでそのプローブをぶっ刺しに行ったら行ったでここにここにぶっ刺せますよっていうのはあらかじめ確認できるんでそこを目指していくじゃないですかで行ったらフィールドスキルが足りませんみたいなこと言われるんですよでフィールドスキルっていうのはあのゼノブレードクロス世界観でも地球は滅んででみんな逃げてきてで白芸っていう船にの宇宙船に乗って逃げてきた先で不時着した惑星ミラーを探索するっていう、まあ、基本の世界設定があってで,でこの不時着した白芸はもともとそういったあの惑星探索っていう使命を帯びた調査団なのでそれが組織化されてるんだよねで組織でその組織に所属してるブレイドっていう。ポジションになっててそのブレイドとしていろんな依頼を行だこんなアイテム取ってきてとかこんなモンスター倒してとかで依頼をやっていくとそのブレイドレベルが上がるんですよ、うん、でこのブレイドレベルが上がるとフィールドスキルを3種類の中から1個ずつ伸ばせるんですよ、うん、でこの1個ずつ伸ばしてってでその条件を満たしてないとプローブを打ち込めないみたいなポイントがいくつか存在するんですよだからそのポイントに何があってどのスキルを伸ばしてればそれができるかっていうのを分かった状態でやるなら別にいいんですけど分かんない状態でいったらせっかくたどり着いたのにフィールドスキルがなくてプローブが打ち込めませんっていう無駄足になるんですよ。うん、でブレードあの探索の方に夢中になってるとそのブレードとしての,そのクエストをこなさずにブレードレベル上がらずにフィールドスキルをどうやって上げていいか分かんないっていう状態でやってると何もできなくなる。っていうや遊,べ遊んでるうちに探査が頭打ちになっていくんですよね。で途中でそれに気づけばいいんですけど気づかないと何これってなっちゃうんですよ。でそういう人もいるっていうことを想定してそういう動線作りがちゃんとできてないんですよね。あのできてたとしてもあの見落とすようになってると要素が多すぎていろんなところで遊べますからあのでもうすぐ飛び出してわーって走り回ってあのモンスターと戦ってバーンやられてわーみたいなでギャーキャー楽しみたいのにそんな細かいいろんなで行ったら行ったで。であのそのフィールドスキルが足りませんみたいな自分のレベルとはまた違うところでレベル上げないといけなかったりするわけですからっていうようなことがなんかねそういうようなこう細かーいストレスがたまるようになっちゃってるんですよだから今ネットの評価はすごく悪いんですよただあの2周目からいわゆるこういうこのゲームはこういうふうに遊ぶものだとか戦闘システムはこういうものだとかドールズはこういうあのロボットはこうやって戦った方がいいとかこういう敵にはこういうふうに対処してた方がいいとか、うん、っていうふうなのが理解してから遊ぶ2周目はめちゃくちゃ面白いんですとんでもない面白い面白さなんです<笑>すすごい面白いんですよ、うん、これびっくりしましてであこのゲームってこんなに面白かったのかとであの開発の途中から何回も何回も,何回もみんな遊んで,でこう送り出してますととにかく面白さはこのチューニングをやってますみたいなだからみんな期待もすんごい高まってたんですよ、うん、で開発者側が遊んで,、うん、でよしと思ったものを出してる、うん、あこれもさぞかしいいゲームができてるだろうと、うん、でただゼノブレードがいい出来なんだから、うん、あのその続編もちゃんと引き継いで面白さを引き継いで、うん、より新しい体験をさせてくれるはずだ、うん、なんだこれはってなったんですなったんですひどい出来なんです<笑><笑>なんかねいちいち引っかかるんですよでも2周目遊ぶとすっごい面白いんですよだからしょうがないんですよねあの開発者側も2周目以降の感覚ですからやっぱり何回も遊んでるってことは分かった状態で遊んでますからだからあのもっとこうした方がいいもっとこうした方がいいって面白くなってるんですけど,あどあのいきなり最初に始めた人が面白く感じないような作りになってることを完全に見落としてるんですよっていうことがあの分かりまして<笑>だから2周目ねすっごい楽しいんですよ<笑>ものすごい楽しいんですよめちゃくちゃ面白いんですよあこのゲームこんなに面白かったのかと思って、えー、いわゆる「ゼノブレードクロス WiiU」で出てでダウンロードコンテンツって一発出たんですけどあのその後何もなかったんですよなので話も未完で終わってるんですよ
ストーリーがあで実際普通に終わってたらあのこのエンディング終了してたらそれであまあまあ話消化不良な部分はあるけど一応終わったよねっていうふうなちゃんと終わり方してるんですけど最初の最後で大どんでん返しを入れたんですよ最後のムービーであの遊んでてえっってなるんです本当にあれってで 2B コンティニューズあ 2B コンティニューだったかなこの物語終わらないみたいな感じで終わるんですよでその後何もないんですダウンロードコンテンツとかその追加の完全版の配信話とか何にもないんですよ完全消化不良になってて<笑>であのいわゆるそのメインストーリーとは別にサブイベントっていっぱいあるんですけどその中に何かあんのかなと思ってやったんですけど何もないんですよ<笑>完全に未完で終わっちゃったんですよねで Wii U 自体が任天堂始まって以来の大失敗で終わっちゃったハードですからおそらくものすごい初期の段階であのそういった次の Wii U で出したソフトの次の話って全部一回ストップしたんだと思うんですんでダウンロードコンテンツみたいな多分予定してたと思うんですんおそらくでおそらくですが一回全部ポシャったんですんでそのまんま「ゼノブレード2」これスイッチで出たんですねでいわゆる「ゼノブレード」の本当の続編なんですこれあの実はつながってませんみたいな感じでアナウンスされてたんですけどあの最終盤になった時に話がねつながっちゃうんですよあのゼノブレード知らなくてもあの一つの物語としてはあの完結できるんですけどゼノブレードやっ,てるやってた人間からすると「ああこのシーンは!」ってなるんですよ、うん、っていうそういうあの仕込みが入ってたりなんかして、うん、であこあれがあいつはこれだったんだなとか、うん、これとあのこれはこういう関係だったんだなみたいなのが分かるようにまあなってるんだよねでゼノブレードクロスはもうそれとはもう完全に独立してるんで、うん、っていうふうなのであのそんなゼノブレードがあの。えー、ニンテンドースイッチでリメイクされるんですよ今度。で、あゼノブレードのリメイクが出るっていうことはゼノブレードクロスの完全版化。もう個人的にはもうね完全移植でいいです。もう話終わらなくていいです。<笑><笑>あのネ,ネット上はねストーリーがダメだとかあの未完だからダメだとかねいろんな意見はあったりするんですけどあのー。で主人公がいわゆるキャラメイクできるキャラなんですよね。あのでもともとゼノギアスゼノサーガーでゼノブレード主人公がちゃんと一つの人格としていわゆるあのドラクエタイプとは違うもう主人公が特定のキャラクターとして存在しててでそれをこう第三者として見るっていう鑑賞型の RPG なんですけどゼノブレードクロスは主人公がやるあのプレイヤーの分身っていう形になってるので喋らないんですよね。で,でそれがあの演出がねぶっちゃけうまくいってないとこもあるんですよ。うんあ,のあんまりその辺上手,が上,上手じゃないのかノウハウがないのか、うん、あの単に下手なのか<笑>あの全力でやってこようか分かんないんですけどあのあのいわゆる今までの,そのゼノ、えー、ゼノシリーズで見れてた面白さっていうところでいけばちょっとね物足りないんですよ演出としても。でそこの辺のね中でちょっとあ、ね、らがねいちいち目立つのただあのフィールドとシステムは非常に素晴らしいんですよ。その辺のところをこうちょっとここをもうちょっとこうしたらいいのにとかっていうのをちょっといじってあの完全版で出れば一番いいんですけどあのそんなコストがかけられないというか個人的な思いとしてはちょっとしたチューニングを加えた上でもう移植版でいいんでくださいと。個人的にそれれが出ればあの私の中で任天堂スイッチの使命は終わりです<笑><笑>あとはもう手持ちのソフトでずっと遊べますから。<笑><笑>どどんどん新しいのね出てくれれば嬉しいんですけど、うんうんうん、あの個人的にはもうゼルダも出るしあのそのゼノブレードクロスも出て、うんうん、でなればあのもうなんかいやも,ういやもう十分かなみたいな、うんうん、もう元は全部取ったみたいなね、うんうん、<笑>感じではありますけどね、まあ、そんなような感じでそのゼノブレードクロスはすごい好きなゲームなんですけどあのアロもすごい多いんでだからおすすめするとしたらゼノブレードなんですよ。うん面白い RPG なんかあるのってゼノブレードはぜひ遊んでみてくださいと。で、今日もやったらゼノブレード2はちょっと癖があるので、戦闘システムに。で、あのゼノブレードが面白かったらゼノブレード2もまあ、今日もやったら遊んでねってなるんですけど、ゼノブレードクロスはちょっとね、おすすめできないんですよ。癖がありすぎるんで。おすすめするのはゼノブレード。でも自分が好きなのはゼノブレードクロス。<笑><笑>っていう、そういうふうな感じですね